Доброе утро, ребятки! Доброе! Мы решили записать сегодня видео, такое не очень свойственное нам, а как мы проводим свой день. Ну и, конечно же, утро начинается с завтрака. Смотрите, как у нас распределены обязанности. Я делаю авокадо-тосты. Здесь просто авокадо с помидоркой. Ну, потому что у меня сегодня было лень помидорку делать в труху. Ну, то есть очень мелко, поэтому получилось вот так. Ну и соль. Можно добавлять еще немножечко спайси, если вы любите. И на хлебушек. Хлебушек предварительно пожарен. А Серега... Жарит яичницу, у него получается просто идеальная яичница, я сейчас вам покажу. Но самое крутое, это просто вот яйцо, которое идеальное. Вот этот человечек готовит самые лучшие яйца в мире. И у нас еще кофеек. И мы, кстати, в последнее время пьем соевое молочко вот такое вот. Просто у меня аллергия, короче, на молоко. Ну, не то чтобы аллергия, мне, в общем, его лучше не, желательно не пить. Вот, поэтому мы сейчас заменили его на соевое. И хотим еще попробовать с кокосовым. Но если а, вы пробовали с кокосовым горячий кофе, то он немножечко горчит. Вот все-таки мы хотим попробовать. Но холодный кофе с кокосовым молоком просто идеально. Что, первая точка на сегодня это магазин косметики мне нужно купить уход для лица уход для волос и краску для волос потому что волосы уже очень сильно отросли и здесь на острове есть наша подписчица катя которая нас стригла она же сможет меня покрасить пойдемте в магазин посмотрим что там есть здесь я купила краску для волос мне помогла Катюха по видеосвязи выбрать. Также я купила здесь маску, вот такую органовую. Катя сказала, что хорошая, но она, кстати, не дешевая, 250 тысяч. Но волосы нужно как-то восстанавливать, потому что здесь после солнца девочки... Это какой-то ужас. А, и купила умывалку Гималая. В общем-то, здесь не было местной косметики, которая мне нужна. Я просто хочу купить и Гималаю, и местную. Она, в принципе, дешевая, и та, и та, чтобы понять, какая мне лучше подойдет. Потому что мой уход, который мне косметолог прописал, он, к сожалению, закончится. Вот. А кожу как-то нужно лечить. Так что едем в следующий магазин. В магазине я купила еще несколько средств. В общем, приходится по сусекам скребать, потому что здесь, конечно, ну так себе с косметикой. В общем, я взяла вот такой вот уход в Ордах. Мне посоветовала тоже Катя. Она уже им пользуется. Это как раз для моего типа кожи. И сейчас мы едем в фирменный магазин Гималая. Третий магазин косметики на сегодня. Блин. Серега, ты еще не устал? Мужики, я вам сочувствую, ей-богу. Во-первых, если вы со своими женщинами едете, это полный Вообще трэш. А если вы это еще и смотрите, и вам это интересно, с вами что-то не то. Так, короче, третий магазин оказался закрытым. Но Валюха что-то подошла посмотреть. И они открыли так, типа, из-под полы, грубо говоря. Не разрешили нам заходить с камерой. Просто что-то она открыла, Валюхи показывает, и все. Ну, а так, в принципе, тут вокруг все магазинчики почти закрыты. Тут вот буквально картинная галерея работает. И вот там что-то еще, и все. А так это вот кута, вся улица закрыта полностью. Конечно, болицы очень страдают от этого. У них сейчас как раз сезон должен идти, и деньги люди должны зарабатывать. Но вот все из-за этого вируса ни хрена не работает. Но поговаривают, что еще месяц это все будет длиться, а потом вроде как начнут открывать. Но опять же непонятно, что там будет ситуация с этим вирусом. И если все улучшится, то, я думаю, даже быстрее смогут открыть. А если, соответственно, все ухудшится, то будем сидеть тут до сентября месяца. Ну и раз мы здесь в Куте, давайте посмотрим с вами вместе на океан. Несмотря на то, что все вот так вот закрыто, посмотреть можно одним глазочком. Какая красота! Просто ни одного человека. Шум океана, блин, как же я соскучилась. Как только все откроется, я обещаю, что каждый закат... Я буду ездить на океан. У нас с собой есть дрон. А что обещал нам с вами Сергей на стриме? Ну, конечно же, летать на дроне. Поэтому сейчас он поднимет дрон и посмотрит, как выглядит пляж Кута сейчас без людей. Знаете, это такое необычное чувство, когда ты вроде бы находишься возле океана, но попасть туда не можешь.
вообще улица здесь, вот это главное, которая идет вдоль побережья, реально пустая. Здесь такие одинокие больницы сидят, видимо, может быть, таксисты, либо, я не знаю, кто они такие, может, они добровольцы, которые там смотрят, чтобы люди не проходили на пляж. Но в целом, все равно я... Ничуть не разочаровалась в больницах за этот месяц карантина. Они себя ведут очень достойно, и отношение их к туристам, я не скажу, что изменилось. Они также добры, также с открытым сердцем, и это невероятно радует. кофе пауза в кофе поинт здесь очень вкусный это не кофе а фрапе очень вкусный рекомендую а в общем и заодно хочу рассказать вам новости если вы помните на наших стримах последних мы разыгрывали дримбоксы это такие изделия серебра мы ездили в деревню серебра вообще здесь на бали в центре острова возле упуда есть много разных деревень деревни мастеров, кто-то производит из дерева, например, мебель, кто-то производит какой-то декор, очень красивый, мы обязательно вам покажем все, и вот есть деревня серебра, где э, делают изделия из серебра. И вот как-то на стриме нам так понравилось, во-первых, разыгрывать э, эти дримбоксы, и к нам от людей поступали просьбы отправить им что-то, потому что здесь очень хорошие цены, и мы подумали, а почему бы не узнать, можно ли действительно отправить в Россию отсюда какую-то небольшую партию там, серебра. И если вы помните, в прошлом выпуске мы ездили на почту и узнавали, мож можем ли мы сами конкретно отправить в Россию э, по одной позиции. Нам сказали, что нет, только компании могут на данный момент из-за всей ситуации в мире отправлять в Россию посылки. Ссылки. Поэтому мы сегодня съездили в деревню Серебра а, и узнали, а, смогут ли они помочь нам отправить. Они сказали да, поэтому в ближайших выпусках вы будете видеть кусочками, а, как происходит наш такой, ну, можно назвать, маленький бизнес, потому что дело в том, что доходы наши очень сильно упали на YouTube и... Сейчас монетизация упала, все рекламодатели ушли, а как-то выживать нужно, поэтому мы вот приняли такое решение, что можно попробовать создать какой-то маленький, небольшой бизнес, пока мы здесь. Ну и если все действительно наладится, мы сможем отправлять серебро в Россию и уже там отправлять а, по разным странам, по разным городам. Поэтому, если вы хотите украшения с Бали, то внизу будет вообще мой инстаграм, а, можете писать туда. А, в ближайшее время мы отфоткаем, когда уже определимся с позициями, какие они будут, мы отфоткаем все эти изделия, создадим отдельный инстаграм, и вы вообще будете следить в онлайне, вот на нашем канале, как мы это все выстраиваем, с какими трудностями мы сталкиваемся, они смогут нам помочь отправить. Единственная наша задача сейчас определиться, что конкретно мы хотим отправлять, какую партию вообще отправлять, найти денег и начинать работать. Кстати, отправлять мы будем нашей подружке Лере и ее мужу Сереге, конечно же, это будет наш такое совместное, совместное дело, совместный бренд. Следующая наша точка. Это ресторан Юнион, он находится в Убуде. Кстати, пока мы сейчас ехали, нам чувак вслед кричал, болит. Не знаю, кто он. Типа, корона гоу. Я аж офигела просто. Первый раз такое. Ну, в общем, здесь просто в Убуде вообще никого нету. И люди некоторые не образованы. И все равно судить в целом о народе по одному человеку точно не стоит. Я все равно считаю, что болицы самые лучшие. Вот, и мы здесь встречаемся с девочкой. Она тоже, кстати, из Беларуси. Ее зовут Таня. Мы познакомились на Пангане. Она завтра, кстати, улетает в Минск. Знакомьтесь, ребята, это Таня, про которую я говорила. А, расскажи, чем ты занимаешься, кстати. И вообще, почему мы с тобой встретились? Так, мы с тобой встретились, потому что я хочу предложить тебе записать совместный челлендж с брендом белья Лофлейс. Собственно, этим я и занимаюсь. Потому что продвигаю белорусский бренд белья Лофлейс. Классно, поддерживаем белорусского производителя. И если вам интересно будет посмотреть этот челлендж, то подписывайтесь на мой инстаграм, я оставлю, как всегда, ссылочку. И на Тане тоже ссылочку оставлю. А у меня сегодня, смотрите, что на обед. Вот такой вот бол. Я посмотрела тоже у Тани, у нее такой же, с тунцом. Все очень красиво. Не знаю, это вроде бы соевый соус, помидорки. Горох. Горох, авокадо, морковочка, огурчик и капуста. Очень красиво выглядит. А у Сережи... А у меня... Это шаурма, в народе так называют, но вообще тут называют это в рэп. 
Не очень. До Питерска ей далеко. Да. Ну, странный выбор, конечно. Вообще, это место называется Union Restaurant. Он один из немногих ресторанчиков, которые сейчас открыты в Убуде и которые подают в тарелках, потому что некоторые места все-таки на Бали сейчас подают еду только на вынос. Либо, если вы можете есть на месте, то только с одноразовой посуды. А здесь можно почувствовать себя, как будто ты в обычной жизни, и в мире ничего не происходит, и просто наслаждаться вкусной едой. Мы направляемся на Букит, Кириллу с Дианой играть в сквош, и мы приехали на платную дорогу. Карта. И у нас, короче, нету карты, ее нужно было купить заранее, но мы об этом не позаботились, и поэтому мы покупаем прямо сейчас у парня, который здесь сидит. Это чуточку дороже, но ничего страшного. Мы платим 50 тысяч, и по этой карте мы сможем еще ездить, то есть, получается, сама карта стоит какую-то денежку, и на карте будет баланс определенный. Вот, получается, 30 тысяч стоит карта, ну и 20 тысяч он положил в карман. Ну, ничего страшного, зато у нас есть карта. к Диане с Кирюхой они тут валятся смотрите во что в сквош привет привет красавица видела сколько тебе комплиментов написать я что видела она все комменты читает да знала бы что сегодня Валя будет с камерой приоделась бы получше да ладно все идеально ты че в общем Серега пошел пробовать это будет твоя первая игра в сквош я даже не представляю, что это за хрень. Мне кажется, Надо... Кирилл? Кирилл. Кирюхи хорошо поставлена речь, поэтому он должен рассказать правила. Давай, иди сюда. Расскажи правила. Так, расскажи правила. Подожди, надо собраться. Короче, игра идет с 11 очков. То есть каждый по очереди подает в стену и на чужую территорию. Это как вкратце. Короче, подавать надо обязательно с маленького квадрата. Вот это. Чтобы достало... Вот до среднего сектора. А, вот сюда, да? Сюда. А скачила на, на чужую на, на эту сторону. Да. То есть ты типа ага. не Кирюха вообще обучает Серегу да. всяким новым навыкам. А что, сколько стоит? Вы арендуете? Ну, как бы вот на какое-то время арендовали это? Да, 100 тысяч час. 100 тысяч час, да? А, супер. Да. Мангустины, кстати, сейчас же сезон мангустинов, да? Что, сколько стоит? Покажи. Я видела, что на улице продают по 10 тысяч килограмм. А здесь 700, ну чуть дороже, потому что в магазине, да? Это слишком много. Жесть, но игра прикольная. Мы вообще без подготовки приехали, я в сланцев, босиком бегу, без формы. Но мы поедем еще раз вместе, чтобы я тоже могла Я сейчас новой майки весь взмок. Вот, в принципе, так и прошел наш день. Сейчас уже почти 6 часов вечера. Мы собираемся ехать домой. Дома нас ждет работа. У меня, кстати, сел телефон, и поэтому мы не можем поехать на закат. У меня там очень-очень много дел, и мне срочно нужно ехать домой. Напишите в комментариях, как вам наш день. Он был такой активный достаточно, потому что много было всяких дел. Бывают такие дни, что мы просто целый день сидим дома и работаем. А бывают вот такие вот активные дни, когда много чего нужно сделать. Видимся завтра с вами, но в сквош я приеду поиграть обязательно, потому что мне очень понравилось, но я, к сожалению, пока не могу, потому что мне еще два дня запрещена физическая активность. Я делала одну процедуру, при которой запрещено кардио. день, новые задачи, и сегодня мы опять переезжаем на очередную виллу, но мы решили пожить немного отдельно от всех, некоторые ребята уже разъехались, Семен едет, допустим, в Убуд, своим ходом тоже переехали, и мы сегодня тоже переезжаем. Мы сняли виллу на две комнаты на целый месяц, 
наконец-таки, чтобы уже не дергать наш чемодан. С кем мы будем жить пока вам не скажем. Это будет в следующем выпуске. Но ну, а в этом выпуске мы поедем на виллу к нашим подписчикам. Ребята узнали, что у нас есть небольшие проблемы с жильем. На наша новая вилла забронирована с 1 мая и предложили пожить у них на вилле буквально несколько дней. Вот. И заодно вам покажем, что можно сейчас бюджетного такого снять. Вот, это из новостей. Собрали мы уже все свои вещи. Кстати, у Валюхи появился новый навык. Она за 25 минут собирает чемодан. Да, ну не только чемодан, чемодан, два рюкзака. И это именно если все просто разбросано, жуть как по всей комнате и ванной. То есть, если будет все более или менее аккуратно, то я думаю 15 минут и готово. Вот. А я, кстати, сейчас смотрю обучение, купила себе несколько курсов очень интересных, и плюс сейчас есть такая платформа Skillbox, и я тоже рассказывала в своем инстаграме, подписывайтесь, ссылочка в описании, что сейчас на Skillbox есть некоторые бесплатные курсы ввиду пандемии, да, потому что все люди сидят дома, пожалуйста, обучайтесь, развивайте в себе новые какие-то навыки, получайте их и зарабатывайте деньги. Если вы не знаете, чем заняться, вот, пожалуйста, любые курсы выбирайте на скиллбоксе, смотрите. Ну, а если вдруг вам интересно именно по съемке и монтажу, то вы знаете, ну, многие из вас знают, а многие и не знают, что у Сереги есть свой авторский курс по съемке и монтажу видео. Он для новичков, то есть вы с нуля можете научиться снимать и монтировать видео такого же плана, как у нас. То есть сейчас вы видите более простые видео на нашем канале, но если, например, вы откроете сезон с острова Бали предыдущий, или вы откроете Шри-Ланку, это все есть в плейлистах, то вы увидите, какого уровня вы можете получить навыки. Ссылка на курс будет в описании к этому видео, либо вы можете писать Сереге просто в Инстаграм, и он ответит на все ваши вопросы. Сейчас на курс скидка 50%, поэтому успевайте его приобрести и получайте новые навыки. Люблю вас! Ну, смотрите, нас осталось совсем чуть-чуть. Семен до да туристы. Все уже разъехались. Леха тоже поехал к новым каким-то телочкам заселяться, будет там а, кутить. Семен, на минуточку, пожалуйста. Скажи, да. пожалуйста, куда ты едешь? Сэм, короче, едет в Убуд. Ребята едут на романтическое свидание, а мы с Серегой едем на обычную виллу здесь рядышком, буквально в двух километрах. Ребят, говорят, вы на какое-то романтическое свидание собрались? Забронили виллу там, да, да такое, нормально. Покажем наедине. Задолбали вы нас все вообще. Да. Будем, не знаю, еще увидимся с вами или нет вообще. Ну ясно, ну, да. ну ясно, короче, ну все. Но в целом мы тоже в Убуд. Походу мы все в Убуд, потому что живем в большой компании, особо в Убуд не поездишь. Да, а хочется уже и в Куту сходить. Да, да, и в Убуд, и Джимбаран. И Джимбаран друг другу устроить. Поэтому, ребят, ну, вы понимаете, да, почему мы все разъезжаемся. Хочется просто нормально уединиться. Да. Ну, а теперь, друзья, давайте я вам покажу наше очередное жилье, куда мы переехали всего лишь на два дня, чтобы дождаться переезда на новую виллу, в которой мы будем жить уже конкретно месяц. Здесь у нас находится целая улица из таких небольших коттеджей на три спальни, на две спальни. И вот в этом вот доме огромном мы будем жить с Валюхой вдвоем. Здесь есть парковка для машины, либо для нескольких байков. Так, заходим в главное здание. Здесь у нас сразу кухня. Есть совсем необходимым кулер, холодильник, плита. И что немаловажно, есть огромный бойлер. И, ребята, стиральная машина. Для Бали это редкость, чтобы в доме была своя собственная стиральная машина с горячей водой. Дальше у нас такая вот большая просторная гостиная. Валюха тут уже работает. И сразу с гостиной мы можем попасть с вами в огромный... Ну, не в огромный, но в бассейн. И мы думали, что... Из-за того, что здесь огромный такой забор, не будет попадать солнечный свет. Но на самом деле все с этим в порядке. С правой стороны небольшая чил-зона такая вот, беседочка маленькая. Вот. И давайте я вам покажу спальни. Это вот первая спальня на первом этаже всего вилла трехкомнатная, трехспальная. И мы эту спальню именно выбрали, потому что с этой спальни можно попасть сразу же в бассейн. То есть вы просыпаетесь и сразу бомбочкой сюда, баба, отличное решение. Так, ну и душевая хоть и маленькая, но все в принципе есть, все чисто, аккуратно. И на этой вилле есть второй этаж, там находятся еще две спальни. 
Так, вторая спальня. Она даже, наверное, чуть побольше, чем наша. Душ тоже присутствует в ванная комната. И здесь вот такая большая кровать с балдахином. Даже есть рабочее место, если что надо поработать, все возможно. И здесь есть небольшой балкончик, куда можно с утра выходить. Даже немного зелени есть. И внизу бассейн. Я бы не советовал бы прыгать бы, но при желании это, конечно, возможно. Что мне еще нравится вот в этом огромном а, заборе, да, то, что окна соседей не видны. И вы соседи не видите, и соседи не видят, чем вы тут занимаетесь. Ну и еще одна спальня, тоже достаточно просторная, также с рабочим местом. Кровать большая, но без балдахина. И здесь уже два балкона. Один балкончик получается с выходом на бассейн. Зеркало, пожалуйста, для девочек большое. И есть еще второй балкон, который выходит непосредственно на улицу. И вы можете выходить с утреца с кофейком и смотреть на соседнюю улицу. Это жилье подходит больше на долгосрок, я бы так сказал, потому что здесь есть все для жизни. Уборка входит в стоимость этого жилья. Из плюсов то, что есть стиралка и собственный бассейн. Хотя коттедж как бы не очень большой, но бассейн присутствует. Это радует. Давайте скажу немножечко по цене. Все зависит, конечно же, от срока. Если вы сейчас именно находитесь на Бали, и вы ищете себе жилье для того, чтобы переехать, например, там на месяц, то цена будет очень приятная. Но в любом случае вам это нужно обсуждать с хозяином. Мы ссылку оставим внизу. Вы можете ему написать и уже уточнить. Когда мы смотрели это жилье по фоткам, нам оно показалось, если честно, не очень. Потому что фотки, ну, такие очень простые. А сейчас мы смотрим, и в принципе на долгосрок, ну, реально очень хорошо, и цена будет приятная. В любом случае, зависит от того, на какой срок и когда вы приедете. То есть, если мы говорим о том, что вы именно сейчас застряли, там, май, июнь, июль, да, неизвестно, что будет, цена, конечно же, снижена. Если вы приедете уже позже, то цена будет, там, в принципе, обычная, как всегда. Вот. Но все это нужно обсуждать с хозяином, ссылку на него мы оставим внизу. Ну, а я буду тестировать бассейн. О, холодненький, блин. Короче, на всех наших виллах были теплые бассейны, потому что солнце светило целый день. А здесь, так как он наполовинку в теньке, вода прям огонь бодрит. А самое классное, что просто выходишь из спальни и сразу падаешь в бассейн. Вообще класс. Ну и перед тем, как мы закончим, я хочу поделиться с вами одной приятной новостью. Наши друзья, с которыми мы путешествовали не так давно, если вы помните, Лера и Сергей, наконец-таки созрели и создали свой собственный YouTube-канал. Его в основном будет вести Лера. Она у нас девочка веселая, красивая и хочет показывать свою жизнь. Она частенько гуляет по всяким ресторанам, барам, в общем, любит повеселиться и хочет делиться этими веселыми видосами с вами. Поэтому ссылочку на ее YouTube-канал я оставлю в описании. Как раз у нее сегодня выходит новое видео, поэтому предлагаю вам поддержать Леру и поставить от нас несколько лайкосиков и написать комментарии. В принципе, на этом все. Мы будем с Валюшкой здесь отдыхать два дня и уже переезжать на новую виллу. И так как мы сняли виллу на целый месяц, мы сможем кинуть наш чемодан и путешествовать по острову Бали уже налегке. Соответственно, будет много интересного контента. Поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте прожать лайк, нажать чертов колокольчик. И увидимся в следующих видосиках.